హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వాలిటీ క్వేషన్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్లో ఉంటుంది అండ్ అది అది మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది ఇది మెయిన్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఎక్కువ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీనిలో మనం చూస్తే ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వై వై ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వై కాన్ డిటర్మైన్ ఈ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ ఇలా ఉండి ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు మీకు నేర్పిస్తాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది నా ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో దీన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి చూడండి సో ఇక్కడ మీరు 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 తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోవిషెంట్ కోవిషెంట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్కి ముందు ఏదైతే ఉంటుందో అదే కోవిషెంట్ ఇప్పుడు ఎక్స్కి ముందు ఏముంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఎక్స్ కోవిషెంట్ అనమాట సో దీన్ని 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 ఏగా దీన్ని బీగా దీన్ని సిగా ఓకే ఇలా అనుకోండి సో ఏకి కోవిషెంటు ఏముంది వన్ సో మీరు చూసుకోవాల్సిన స్థలంలో ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు దీన్ని ఇలా రౌండ్అప్ చేసుకోవడం చాలా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దీన్ని రౌండ్అప్ చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని మనం చే చే సాల్వ్ చేస్తే మనకి రూట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే కోవిషెంట్ ఉందో దాన్ని సీకి మల్టిప్లై చేయి అనమాట సో ఎలా ఎక్కడ ఎలా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ కనుక ఒకవేళ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే టూ ఉంటే కనుక దీన్ని టూ ఇంటూ సిక్స్గా చేస్తే అప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ అని ఇక్కడ రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి వన్ అని వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి వన్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు కోవిషెంట్ ఏముంది సో ఏమీ లేదు సో ఈ ఏకి సిని మల్టిప్లై చేయాలన్నమాట మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఇంటూ సి ఎంత రావాలి మల్టిప్లై చేస్తే సో ఇక సిక్స్కి కోవిషెంట్ అనేది ఏముంది ఇది కాన్స్టెంట్ అనమాట సో ఎక్స్ కోవిషెంట్ ఇంటూ సి అనమాట సో ఏ ఇంటూ సి సో వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ కొల్టు సిక్స్ వస్తుంది సో ఈ సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే చూసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది అనమాట ప్రాక్టీస్ చేయదు మాత్రం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసాక ఇలా చేస్తే కనుక మీకు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ని చేస్తే మనకి ఇలా సిక్స్ అని చేసుకో సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓకే దీ సో ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలన్నమాట మీకు ఇది ప్రాక్టీస్ కోసం చెప్తున్నాను కానీ ఎగ్జామ్లో ఇలా మాత్రం చేయకూడదు మీరు జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో అయిపోయేలా చూసుకోవాలి అది కూడా మీకు ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వన్ ఇంటూ సిక్స్ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ టూ మళ్ళీ ఫోర్త్ లేదు ఫైవ్త్ లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి సిక్స్ ఇంటూ వన్ సో ఇది ఫ్యాక్టర్స్ సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట లేకపోతే ఇది ఇది మన వల్ల కాదనుకుంటే కనుక దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకోండి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే దీనికి ఎల్సిఎం అంటే సిక్స్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే టూ టూ త్రీ సిక్స్ సో అయిపోయింది కదా ఇది సో దీని ఫ్యాక్టర్స్ టూ ఇంటూ త్రీని మాకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది సో ఇక్కడ చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత రావాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చేసిన తర్వాత లేదు కాదు కంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటే వన్ ఇంటూ సిక్స్ ఏంటి ఒక ఒకవేళ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంటే సారీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ సిక్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఎలా చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి టూ ప్లస్ త్రీ చేస్తాం అంటే ఎల్సిఎం సో ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఫ్యాక్ సిక్స్ కదా ఇక్కడ సో సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ ఇంటూ సిక్స్ సో వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంత సెవెన్ కదా సెవెన్ కదా సో ఇలా అనమాట సో ఇప్పుడు సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి టూ ఇంటూ త్రీయే కదా సో టూ ప్లస్ త్రీ అంత ఫైవ్ రావాలి సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ని ప్లస్ చేస్తే ఈ వాల్యూ రావాలన్నమాట సో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ అలా ఒకసారి మీకు ఇలా నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా చూడండి మీకు అర్థమైపోద్ది సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్కి మనం ఎలిసిన్ చేస్తే టూ త్రీ వచ్చింది అనమాట సో ఈ టూ టూ ప్లస్ త్రీ అంత ఫైవే కదండి ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సారీ
ఇది జస్ట్ బిగినెస్ చెప్తున్నానండి వచ్చిన వాళ్ళు మీకు వస్తే చాలా బెటర్ మీరు ఇలా వేరే వాళ్ళు చెప్పొచ్చు ఓకే ఈక్వల్ జీరో సో దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ కూడా జీరో ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ కూడా జీరో ఇలా మీరు డివైడ్ చేయండి దీన్ని చేసి ఎక్స్ ఈజ్ కూడా టూ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా త్రీ సో మనకి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చేసింది మనకి సో ఈ ఈ రూట్స్ వచ్చేసింది మనకి చూసారా మనకి ఎంత ఈజీ ఈజీయే కానీ మీకు చెప్పడం వల్ల నాకు ఎంత టైం పట్టింది కానీ మనం చే చేస్తే చాలా ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి వై వై స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా దీన్ని చూడండి దీని దీన్ని చూడండి ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు వైకి క్వశ్చన్ చూసుకోవాలి సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అండి ఏమి లేదు అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్కి క్వశ్చన్ ఏం చూసారో ఇక్కడ అంతే దీనికి ఒకవేళ ముందు ఏ టూ కానీ త్రీ కానీ ఉంటే దీన్ని ఎంత అనుకోండి ఏ బిసి ఏ ఇంటూ సి తీసుకొని ఇక్కడ 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 పెట్టండి ఓకే ఎల్సిఎం చేయండి దీన్ని సో వైకి క్వశ్చన్ ఏ ఉందండి వన్ ఇక్కడ ఏమి లేదు టూ ఉంటే టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందిగా మీకు దీన్ని వదిలేయండి ఇప్పుడు ఏమి దీన్ని ఏం చేయబోకండి మీరు ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సిన ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి తర్వాత దీన్ని దీన్ని చూడండి వై క్వశ్చన్ ఏ ఉందండి వన్ ఒకవేళ టూ ఇంటే టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఒకవేళ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఒకవేళ ఫోర్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ ఉంటే ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అలా అనమాట సో వైకి ముందు ఏం లేదు కాబట్టి వన్ అనుకుంటాం సో ఇది వన్ వన్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఉందండి వన్ వన్కి వన్కి మీరు ఎల్సిఎం కట్టండి ఒకసారి టూ సిక్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అండి టూ త్రీ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు ది వీటిలన్నింటిని ప్లస్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ రావాలండి ఈ వాల్యూ మీకు చెప్పాను ఎందుకు చుట్టుకోవాలనేది ఇది చుట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా వస్తుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ ప్లస్ టూ ఎంతండి ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఏంటండి ఎంతండి సెవెన్ సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ త్రీ కదండి అలా అని చెప్పి ఫైవ్ ప్లస్ టూ రాకుండా ఉంటుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ రాకూడదు ఎలా రాస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి ట్వెల్వ్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి ఒకసారి వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కదండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటండి టూ ఇంటూ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఏంటండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏంటండి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ లేదు సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ కదండి ఇక్కడ చూడండి మనకి సెవెన్ రావాలండి మనకి సెవెన్ రావాలి చూడండి సెవెన్ అంటే వీటన్నిట్లో ఏది ప్లస్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ ఫోర్ టూ ప్లస్ రాదు కదండి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంతండి సెవెనే కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అండి సెవెనే మీకు ఏదైనా ఏది ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది చేసుకోండి ఓకే వై స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ వై సారీ ఫోర్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా మీకు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది మీకు ఒకవేళ మీకు ఇది ఎల్సిఎం కనుక అలవాటు అయితే కానీ చూడండి ఇది ఇది ఇలా రాసుకోవడం వల్ల ఇలా రాసుకో ఇలా రాసుకునే అవసరం లేదు మీకు ఎల్సిఎం వల్ల చూడండి నేనేం చెప్తానంటే ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ కదా సో ఆ సమ్ చేస్తాను కదా మనకి ఈ వ్యాల్యూ రావాలి సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చేసింది కదండి మనకి త్రీ ఇంటూ ఫోరే కదా టూ ఇంటూ టూ సో ఇలా ఫ్యాక్టర్స్లో నేను ఇలా చేసుకుంటాను అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ వల్ల మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట చూడండి నెక్స్ట్ వై ఇంటూ వై ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ వై ప్లస్ త్రీ సో వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అండి మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకేమేమి రూట్స్ వచ్చాయండి ఎక్స్ ఇలా రాసుకోండి ఎప్పుడైనా రూట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో సరే ఇలాగ రాసుకోవడం బెటర్ సో మనకేం వచ్చినాయండి మైనస్ టూ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ వచ్చింది మనకి మైనస్ త్రీ వచ్చింది అదే రాసుకోండి ఇక్కడ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ వైలో ఏమి వచ్చిందండి మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ సో మెయిన్ ఇదండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చాలామంది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే నెగిటివ్ వచ్చింది కదా పాజిటివ్ వస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది కదా సో నెగిటివ్ ఎలా వస్తుంది చూడండి దీనికి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇలా చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మైనస్ టూకి మైనస్ త్రీకి ఏది పెద్దండి మైనస్ టూ కదా ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మైనస్ ఫోర్కి మైనస్ టూకి ఏది పెద్దండి ఇదే కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇప్పుడు దీంతో
ఆర్ ఈక్వల్ టు వై రావాలి ఎందుకంటే ఈక్వల్ వచ్చింది కదా సో వై రావాలి ఆన్సర్ ఇదండి సో మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్పారు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాని ఈక్వల్ టు వై పెట్టాలండి ఓకేనా మీకు వీడియో అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకళ్ళు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకో ఇంకో మోడల్ చెప్తాను అనుకుంటున్నాను కొంచెం ఉపయోగ పడితే ఇంకో ఇంకో మోడల్ చూడండి మీకు అర్థమైపోద్ది ఓకే ఇంకో మోడల్ చూడండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో మోడల్ చూడండి ఇలా ఇదొక మోడల్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా వస్తుంది దీనికి దీనికి ఏం చూడలేదండి ఇది ఇటు పక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి సో మీకు అప్పుడు వచ్చేదేంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో వై స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ వై ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఎలా కడతారు ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ అండి ఒకసారి మీకు షార్ట్ కట్ చూసుకోండి నీకు ఇంత చెప్పిన దాని కానీ ఫ్యాక్టర్స్ కట్టకుండా నేను ఇప్పుడు చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ క్వశ్చన్ ఏముందండి ఏమి లేదు సో వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ వేస్తాను నెక్స్ట్ ఎంతండి మనకి చూసుకోండి టెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడితో అయిపోయిందండి ఎల్సీము సో చూసుకోండి ఇక్కడ సో వీటిలన్నీ మనం ప్రెస్ చేస్తే నైనే కదా వచ్చేది నైన్ వస్తుంది సో మన నైన్ నైన్ వచ్చింది కదా సో దీన్నే మనం ఇంటూ చేస్తే ట్వంటీ కూడా రావాలండి చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎంతండి సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైనే కదండి వచ్చింది మన నైన్ ఓకే నైన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటండి ఎలా రాయాలి దీన్ని దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇలా ఇలా ఒక స్టెప్ వస్తుందండి ఎలా రాయాలి చూసుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అండి ట్వంటీయే కదా సో ఇదా ట్వంటీ ఫ్యాక్టర్ రాసుకుని కావాలంటే అదే వస్తుంది మీకు ఫోర్ ఇంటూ ఫైవే కదండి నైన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ నైన్ అంటే నైన్ కదా ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీయే కదా సో మీకు ప్రొడక్ట్ చేస్తే క్వశ్చన్ కాన్స్టెంట్ రావాలి సో ప్లస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ క్వశ్చన్ అనేది రావాలి బీలో ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఒక ఏమి లేదండి ట్వంటీకే ఎల్సీఎం కట్టండి చాలు ఇలా ఎల్సీఎం కట్టాక ఇది ప్లస్ చేస్తే మన నైన్ వస్తుంది నైన్ రావాలండి ఇంకోటి దీన్ని వీటిని ఇంటూ చేస్తే ట్వంటీ రావాలండి ఎలా రావాలి అది ఫైవ్ ఇంటూ అది కూడా ఒకే వాల్యూతో రావాలండి చూడండి మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అర్థమైంది కదండి ట్వంటీ టూ ఎంతండి ఫోర్ లేకపోతే ఇలా మీకు మేము చాలా మెథడ్ మెథడ్ పెట్టారు అంటే ఇదేనండి ఫ్యాక్టర్ రాసుకోండి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే నేనే కదా వచ్చేది లేదా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అయినా నేనే కదా వచ్చేది సో మనకి ఇక్కడ మైనస్లో ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తాను మైనస్ ప్రాఫిట్ చేస్తున్నాను అనమాట మైనస్ సమ్ తీసుకున్నాను ఎంతండి వచ్చేది ఆన్సర్ మైనస్ నైన్ ఎక్సే కదా సో వచ్చింది మనకు నైన్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇప్పుడు నేను దీన్ని దీన్ని ఇలా చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను షార్ట్ కట్లో ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి సో చూడండి డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ దీన్ని సాల్వ్ చేయండి మీకు అదే వస్తుంది ఈ ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది మీకు సాల్వ్ చేస్తే ఇది సో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అదే కదండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకు మనకు రూట్ వాల్యూస్ వచ్చేసేయండి ఎక్స్కి నెక్స్ట్ వైక్ చూడండి చాలా ఈజీ అండి మీకు టపా టపా అయిపోతాయండి మేము చెప్తున్నా కదా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి చూడండి వై స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీన్ వై ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ టూకి రీట్ రూట్స్ తీసుకోండి ఏం లేదండి ఫార్టీ టూకి రూట్స్ ఆ ఫార్టీ టూకి ఫార్టీ టూ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోండి ఆ ఫ్యాక్టర్స్నే ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ప్లస్ చేస్తే థర్టీన్ రావాలండి ఏమి లేదు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని ప్లస్ చేస్తే థర్టీ రావాలి అండ్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్తో ఇది రావాలండి మీకు అర్థమైంది కదా చెప్పింది నేను సో నాకు కొంచెం చెప్పడం రావట్లేదు మీకు అర్థమైతే చాలా బెటర్ సో చూడండి ఈ ఫార్టీ టూ వచ్చింది కదండి ఈ ఫార్టీ టూకి ఎల్సిమ్ కట్టడం సరిపోద్ది లేదా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోండి లేక మీకు టేబుల్స్ బాగా వచ్చి ఉంటే మీకు ఏం లేదంటే టేబుల్స్ బాగా రావడం టేబుల్స్ బాగా వస్తే చాలండి మ్యాక్సిమం ఇది అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి బాగా ఎల్సిఎం కూడా తెలిసి ఉండాలండి ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది బాగా తెలిసి ఉండాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూకి ఎల్సిఎం కట్టినా మీకు టూ ఇలా వెళ్తే ఎక్కువ వెళ్ళిపోద్దండి మనకు ఫార్టీ టూకి మల్టిప్లికేషన్ తెలుసు కదండి ఏ ఏ దేంట్లో వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత అండి ఫార్టీ టూ కదా సో సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అండి థర్టీనే కదా సో చూడండి వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ వై మైనస్ సెవెన్ వై ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవును కదండి వై 
ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అంటే ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది ఏ టేబుల్తో చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ని సమ్ చేస్తే మనకి థర్టీన్ వేల్యూ వస్తుంది అనేది మనకు తెలుసు ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి వై మైనస్ సిక్స్ని మనం కామన్ తీస్తే ఇలా వస్తుంది వై మైనస్ సెవెన్ ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ అవసరం లేదండి మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది వై ఈస్కూల్ సిక్స్ అండ్ వై ఈస్కూల్ సెవెన్ ఓకేనా మీకు ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి కానీ నెక్స్ట్ మీ మీకేం చెప్పాను ఎందుకు ఎక్స్ వై అని ఇలా రాసుకోండి ఎక్స్ ప్రొడక్ట్స్ని కింద రాసుకోండి వై ప్రొడక్ట్స్ని కింద అంటే ఎక్స్ రూట్స్ని కింద రాసుకోండి వై రూట్స్ని కింద రాసుకోండి సో ఎక్స్ రూట్స్ ఏంటండి ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కదా మళ్ళీ వై రూట్స్ ఏంటండి సిక్స్ అండ్ సెవెన్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అండి ఎక్స్ వై ఎందుకు కదండి దీన్ని ఎక్స్ వై అనుకుంటారండి ఎక్స్ వన్ని ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూని దీన్ని ఎక్స్ వై ఎక్స్ టూ అనుకుంటారు సో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ వేసుకుంటారండి చాలా తప్పది అది అలా అలా రాయకూడదండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ని ఎక్స్ కింద వేసుకోవాలండి వైని వై కింద వేసుకోవాలండి చాలామంది పొ పొరపాట్లు ఈ దీంట్లో మార్క్స్ ఎలా పోతాయంటే ఇక్కడ వరకు బాగానే చేస్తారంటే అందరూ చేశాక ఈ ఎక్స్ కింద ఎక్స్ కింద ఎక్స్ ఎక్స్ రూట్స్ వేయకుండా వై వై రూట్స్ వేసేస్తారండి అంటే వై కింద ఎక్స్ రూట్స్ వేస్తారు ఇలా చాలా తప్పు సో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అనుకోండి ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ నెక్స్ట్ ఇది వై వన్ వై టూ వై అంటే వై కింద అనమాట వై కింద వై రూట్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఏది పెద్ద ఏది చిన్నదో చూడడం అంటే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ కన్నా ఫోర్ పెద్ద సిక్స్ కన్నా ఫోర్ చిన్నది కదండి సో సిక్స్ కన్నా ఫోర్ చిన్నది కదా సో సిక్స్ పెద్ద తీసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్కి సెవెన్ చూడండి ఏది పెద్ద అండి సెవెనే కదా పెద్ద సో సెవెన్ పెద్ద ఇలా చూసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఈ రెండు అయిపోయాయి కదండి నెక్స్ట్ ఇలా చూసుకోండి ఫైవ్ కంటే ఫైవ్ కంటే సిక్సే పెద్ద కదండి అయిపోయింది ఫైవ్ కంటే సెవెనే పెద్ద కదండి యా సో ఇక్కడ చూడండి ఈక్వల్ టు ఏది రాలేదు ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అండ్ ఆన్సర్ అర్థమైంది మీకు ఎక్స్ అనేది లెస్ దాన్ వై మీకు ఆప్షను ఇలా ఉండదండి ఎక్స్ గ్రేట్ దాన్ వై గ్రేట్ దాన్ ఎక్స్ అని ఇలా ఉండదండి ఉంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నీ ఒకే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే ఒకవేళ మీరు ఇలాగ కూడా అనుకోవచ్చు వై గ్రేట్ దాన్ ఎక్స్ కదా అని సో ఆప్షన్ లేదు కదా అనుకోవచ్చు లేదండి ఎక్స్ గ్రేట్ దాన్ వై వై ఇదైనా అదైనా ఒకటే కదా సో ఎక్స్ గ్రేట్ దాన్ వై ఇదండి ఆన్సర్ దీనికి సో ఇదండి నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ చిన్న మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కొంతమంది చాలామంది తెలియదు ఇది చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సో మీకు మెయిన్ రూట్స్ తెలియండి మీకు దీని మీకు దీంట్లో మెయిన్ రూట్స్ తెలియాలి రూట్ రూట్స్కి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఒకటి పెడదాను ఒక స్టార్ట్ చేస్తానండి మీకేం ప్రాబ్లం లేదు ఫస్ట్ ఈ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ రూ రూట్స్ని కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు చెప్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ నేర్చుకోండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ అండి ఏంటండి మీకు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో వన్ టు థర్టీ వరకు రూట్స్ 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 తెలుసు స్క్వేర్స్ రావాలండి వన్ టు థర్టీ స్క్వేర్స్ రావాలి అలాగే వన్ టు థర్టీ క్యూబ్స్ కూడా రావాలండి అలా వచ్చి ఉంటేనే బ్యాంకింగ్లో మనకి టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందండి మీకు టైమింగ్ ఎలా పోద్ది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుని లోపే మీకు టైమింగ్ అయిపో టైం అయిపోతుంది దాదాపు ఫైవ్ మినిట్స్ నేస్తుంది సో మీకు మీరు బాగా నేర్చుకోండి బాగా బట్టి పట్టేయండి నన్ను అడిగితే వన్ టు థర్టీ స్క్వేర్ స్క్వేర్స్ బాగా బట్టి పట్టేయండి బట్టి పట్టేస్తే మనకి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనగానే ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేది అలాగే సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అనగానే ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చేది ఓకేనా అలా కాకుండా ట్వంటీ టు ట్వంటీ వేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా నెక్స్ట్ కాదు నెక్స్ట్ థర్టీ ఇంటూ థర్టీ నైన్ హండ్రెడ్ కదా ఇలా ఇలా వేసుకోవద్దండి ఇది చాలా తప్పు మీకు స్క్వేర్ రూట్స్తో ఇంకో ఇంకో వీడియో నేను పెడతాను మీకు మ్యాక్సిమం ఇది అర్థమయ్యేలా నేను అనుకుంటున్నానండి ఒకవేళ నా ప్రాబ్లం అంటే కొంచెం స్లోగా చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను కావాలంటే ఒకసారి మీరు ఏమైనా కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను నేను తెలుగులోనే నాకు ఇంగ్లీష్లో అంటే చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయండి మన మనకేంటంటే బాగా పల్లెటూరులో కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువైపోయింది సో పల్లెటూరులో ఇంగ్లీష్లో కొంచెం తెలియదు కాబట్టి సో నాకు తెలిసి ఈ వీడియో కొంచెం బాగా యూజ్ అవుద్దాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసం వరకే ఇది వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కాదండి వాళ్ళ కోసం ఎలా షార్ట్కట్లో షార్ట్కట్ కూడా చెప్దాం అనుకుంటాను నేను ఇది నేర్చుకోండి ఫస్ట్ షార్ట్కట్లో నేను పెడతానండి ఓకేనా ఫస్ట్ చూడండి ఓకే ఎక్స్ ఈజ్ గోల్డ్ చూడండి సిక్స్ నేను ఈజీ గోల్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాదండి దీని రూట్ చెప్తున్నాను నేను దీని రూట
మళ్ళీ ఎక్స్ వన్ అండి ఎక్స్ టూ ఏంటండి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇదండి వై వన్ ఈజ్ గోల్ టూ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి వై టూ ఈజ్ గోల్ టూ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ సో మీకు ఇందాక ఏం చెప్పానండి ఎక్స్ వై ఇలా వేసుకోండి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటండి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా అంతేగాని ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ రూట్ని ఈ ఎక్స్ రూట్ని తీసుకెళ్ళి వైలో పెట్టకండి ఆన్సర్ చాలా తప్పు వచ్చేస్తుంది చాలామంది అదే తప్పు చేస్తున్నారు చాలామంది మార్క్స్ పోతున్నాయి కూడా అక్కడే ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఏది పెద్దండి ఇదే కదా దీంట్లో నుంచి ఏది పెద్దండి ఇదే కదా దీని నుంచి ఏది పెద్దండి ఇదే కదా ఇది చాలా ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీ ఇలా ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉండే క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుందండి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఉండే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఒకటి మాత్రం డ్యామ్ షూన్ క్వశ్చన్ అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ డ్యామ్ షూన్ ఇలాంటిది అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్వశ